வணக்கம் நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் வந்து ரெண்டு வியாபாரிகள் வந்து போலீஸாரால் படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வந்து இன்னைக்கு பரபரப்பா பல இடங்களில் வந்து நீங்கள் கட்டிட்டு வந்துருப்பீங்க இன்னைக்கு வந்து வணிக சங்கங்களை வந்து முழு அடைப்புக்கு வந்து அழைப்பி விடுத்து வெற்றிகரமாக இந்த வணிக போராட்டங்களை வந்து நிலைநிறுத்திட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து மக்கள் வந்து மறியல் செய்கிறாங்க போராட்டம் செய்கிறாங்க சரியான உத்தரவுகள் வந்து பிறப்பிக்கணும்னு சொல்லி மதுரை கிளை ஹைகோர்ட்டுடைய மதுரை கிளை வந்து கேஸை தானாக முன் வந்து இந்த அவங்க ரெண்டு பேர் இறந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் வந்து வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் மூலயமா வந்து அது பக்கவாக பார்க்கணும் அதே நேரத்தில் வந்து அந்த வீடியோ வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற உத்தரவை வந்து பிறப்பிச்சிருக்காங்க இது டீட்டெயில் ரிப்போர்ட்டை வந்து சிறைத்துறை ஏடிஜிபிக்கு உள்துறை செயலாளர் வந்து சமர்ப்பிக்கணும் மூன்று வாரத்துக்குள் சமர்ப்பிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு உத்தரவை மேற்கொண்டாங்க தமிழ்நாடு மாநில ஒரு மனித உரிமை ஆணையம் கூட வந்து இந்த கேஸை வந்து சீரியஸாக இஷ்யூவாக பார்த்து இது என்ன நடந்துங்கன்னு சொல்ல ஒரு அறிக்கையை வந்து முன்வைக்கணும் சொல்லி தானாக வந்து பல இடங்களில் வந்து பல வலுத்த குரல்கள் நடக்குது ஆக்சுவலாக பார்த்தா இது வந்து போலீஸார்கள் மர்டர் செஞ்சாங்க இங்கே ரெண்டு பேர்த்தையும் அரஸ்டின் பேரில் இந்த மாதிரி ஒரு மர்டர் செய்கிறாங்க விசாரிக்க போன இடத்துல வந்து ஒரு மர்டரா அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து ஒரு கேள்வி கணக்குகள் முன்வைக்கப்படுறாங்க ஆக்சுவலாக இதில் வந்து போலீஸார் மட்டும் இல்லைங்க நிறைய பேர் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க அதைத்தான் இன்னைக்கு சொல்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ எத்தனை பேர் எந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் மின்வாலாக இருக்காங்க எவ்வளோ பெரிய ஒரு அதிகார துஷ்பிரயோகம் வந்து எல்லா அதிகாரியும் செஞ்சுருக்காங்க நீதித்துறையிலேருந்து அரசு மருத்துவத்துறையிலேருந்து சிறைத்துறையிலேருந்து காவல்துறை கிரைம் பிரான்ச் வரைக்கும் எல்லாரும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தான் இதில் ஒரு தரப்பிற மட்டும் வந்து குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் கிடையாது அத்தனை பேரும் இன்க்ளூட் பண்ணணுக்காக தான் டீட்டெயில் ரிப்போர்ட் நான் இன்னைக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஜூன் பத்தொன்பதாம் தேதி வந்து செல்ஃபோன் கடை ஒரு இந்த வந்து சாத்தான் குளத்தில் வந்து ஒரு செல்ஃபோன் கடை நடத்திட்டு வர்றது தான் ஜெயராஜ் இவர் வந்து ஜெயராஜ் வந்து ச அந்த பகுதியில் வந்து செல்ஃபோன் கடை நடத்திட்டு இருக்கிறப்போ போலீஸ் நம்ம தமிழ்நாடு புற ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது ஒம்பது மணி வரைக்கும் தான் கடை இருக்கணும் மேலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடைகளை வந்து முன்கூட்டியே வந்து அதை அடைக்கணும்னு சொல்லி சில அறிவிப்புகள் வந்து முன்னாடியே சொல்லிட்டு வருவாங்க இது நார்மலான ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸில் வந்து போலீஸார்கள் வந்து ஜெயராஜனும் வாக்குவாதம் செய்தார்கள் அது உண்மை டீட்டெயில்டான ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ் தெரியல அந்த டைமில் வந்து கடை அடைக்கணும்னு சொல்கிறப்போ ஏதோ முன்பின் வார்த்தை தவறுதல்னால வந்து ஏதோ ஒரு வார்த்தை விழுக போய் போலீஸார்களுக்கும் இவங்களுக்கும் கடுமையான வாக்குவாதம் வருது இதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா முருகங்கிற சொல்லக்கூடிய ஹெட் கான்ஸ்டபிள் வந்து போலீஸாரை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்ததின் காரணமாக வந்து ஒரு வழக்கை வந்து பதிவு செய்கிறாரு அந்த வழக்கின் அடிப்படையில் வந்து ஜெயராஜ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி அந்த அன்னைக்கு நைட் வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க கூட்டிட்டு போன தந்தை அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி அவருடைய மகன் பென்னிஸ்ங்கிறவர் என்ன செய்கிறாரு சடனாக போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் பார்க்குறாரு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தந்தையை அடைக்க அடிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்குறாரு அடித்தோடனே மகன் என்ன செய்கிறார் துடுதுடிச்சு போய் ஏன் தந்தை அடிக்கிறேன்னு கேள்வி கேட்டோடனே மகனையும் போட்டு அடிச்சிருக்காங்க அடித்தோடனே ரெண்டு பேருமே வந்து இந்த ஆக்டின் படி வந்து ஒன் செவன்டி சிக்ஸ் ஒன் பை ஏங்கிற ஒரு ஆக்டின் படி வந்து இவங்க வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ளே போட்டாங்க இந்த வழக்கு பதிவு வந்து செஞ்ச உடனே வந்து போ நீதிமன்றத்தில் வந்து ஆஜர்படுத்துகிறாங்க மேலும் வந்து நீ நீதிபதி வந்து இவங்கள பார்க்காமையே ரிமாண்ட் ஆர்டர் கொடுத்துட்டாரு கோவில்பட்டி சிறைச்சிறையில் வந்து இவங்க வந்து அனுமதிக்கப்படணும் இவங்க ரெண்டு நாளை விசாரணை மேற்கொள்ளப்படணும்னு சொல்லி ஒரு உத்தரவை மேற்கொள்கிறாரு ஏன்னா கொரோனா பாதிப்பு அப்படின்னு சொல்லி காரணத்தை வந்து நீதி அரசர் வந்து சொல்கிறாரு இதில் குறிப்பிட ஒரு வண்ணம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு கைதியை வந்து பார்க்காமையே ரிமாண்டு இவர் குற்றம் செய்தவர் சந்தேகிக்கு அடிப்படை உடையவன்னு சொல்லி ரிமாண்ட் ஆர்டர் கொடுக்கணும் மேலும் பார்த்தீங்கன்னா கைதியை வந்து விசாரிக்கிற ஒரு முறை வந்து நீதிபதி கிட்ட தான் இருக்குது இப்போ கைதி யாரும் அரெஸ்ட் பண்ணான்னு சொன்னாக்கா என்னப்பா அடிப்பட்டுச்சா என்ன நடந்துச்சு இந்த மாதிரி விசாரணை செஞ்சு சரிப்பா உங்களை விசாரிக்கணும் ரெண்டு நாள் சொல்லி அந்த தகவலை வந்து நீதிபதி வந்து கேட்டு தான் சொல்லணும் மேலும் அவங்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு அடைஞ்சா போலீஸை அடைச்சாங்களா அப்படிங்கிற செய்திகள் எல்லாம் வந்து நீதிபதிகிட்ட வந்து அவங்க வந்து சொல்லக்கூடிய யார் பாதிக்கப்பட்டவங்களோ அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு தான் அந்த இடம் அந்த இடம் இவங்களுக்கு வந்து மறுக்கப்பட்டிருக்கு நீதி அரசரும் இதில் வந்து பிழை செஞ்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமாண்ட் செய்யப்படுது ரிமாண்ட் செய்யப்படிய ஒரு இடம் பார்த்தா மிக தொலைவில் இருக்கக்கூடிய கோவில்பட்டி கிளைச்சிறையில் தான் வந்து ரிமாண்ட் செய்யப்பட்டு அங்கே அடைக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடியில் அரெஸ்ட் பண்ண போடுறவங்க வந்து தூத்துக்குடியிலையும் வந்து இவங்களுக்கு கிளைச்சிறை இருக்குது பாலங்குடி மத்திய சிறை இருக்குது ரெண்டுமே பக்கத்தில் இருக்கிறப்ப எதுக்கு போய் கோவில்பட்டி கிளைச்சிறையில் வந்து போய் அடைச்சாங்க இதில் ஏதோ ஒரு மர்மமான விஷயங்கள் நடந்திருக்கோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு கேள்வி
போலீஸ்காரங்க கிரைம் பிரான்ச்காரங்க அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டிகிட்டு வரப்போ அடிச்சிருந்தாங்கன்னா இவங்க வந்து இந்த உண்மையை வந்து சொல்லி இருக்கணும் ஆனால் இவங்க வந்து ரிஜிஸ்டரில் வந்து பதிவுபடாமல் இருக்கணும் சிறைத்துறை அதிகாரிகள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணாமல் ஒரு சூழல் இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் இரண்டு நாட்கள் வரைக்கும் அங்கே ஜெயிலில் தான் இருந்திருக்காங்க அவங்களோட சூழ்நிலை அப்சர்வ் பண்ண தவறிட்டாங்களா சிறைத்துறை அதிகாரிகள் அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து இங்கே வந்து முன்வைக்கப்படுது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்ட்ட போய் காமிச்சு ஆக்சுவலாக ஒரு ஜெயிலுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியே டாக்டர்கிட்ட போய் பார்ப்பாங்க இவங்க என்னென்ன பாதிப்புகள் இருக்குது இவங்க வந்து ஜெயிலில் அடைக்கலாம இவங்க என்னென்ன சௌகரியங்கள் வந்து செய்து கொடுக்கணும்னு சொல்லி டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனோட தான் வந்து ஜெயிலில் அனுமதிக்கப்படுறாங்க அந்த சமயத்தில் கூட டாக்டர் வந்து ஒரு பிழை செஞ்சிருப்பாரோ எதுலையுமா அவரு ஒரு உடந்தையா சப்போஸ் அவர் வந்து இப்போ கூட எஸ்கேப் ஆயிடலாம் நான் பார்க்குறப்ப நீட்டாக தான் இருந்தார் ஒன்றும் அடிப்படலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டு அமைதியாக போயிடலாம் அதுக்கப்புறம் சிறைத்துறையில் அடைச்ச பின்னாடி வந்து என்ன நடந்திருக்கும்னு சொன்னாக்கா இவங்க ரெண்டு நாள் வரைக்கும் போன டைமில் வந்து பென்னிஸ் வந்து நெஞ்சு வழி வந்து நடுராத்தில் வந்து வந்திருக்கு நடுராத்தில் போய் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் போய் சேர்த்தப்போ சடனாக வந்து அவர் வந்து இறந்துட்டாரு அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி அறிவிக்கப்படுது அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து ஒரு நாலு மணி நேரத்துலேயே என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க அப்பாவும் வந்து அட்மிட் ஆகிற ஜெயராஜ் அட்மிட் ஆன அவரும் வந்து சடனாக என்ன செய்கிறாரு ஒரு வழி தாங்க முடியாமல் சூழ்நிலையில் வந்து அவரும் இறந்து போகிறாரு இந்த சமம் அடுத்தடுத்து நடக்கிறப்போ பகிரங்க பல பேர் வந்து குற்றம் செஞ்சுருக்காங்களோ இதுக்குண்டான பின்னணி நிலவரம் வேறு ஏதோ செய்திகள் இருக்குமோ இதில் வந்து அதிகார துஷ்பிரயோகம் இல்லாமல் கொரோனா பயத்தினால் வந்து விசாரிப்பவரை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு இடத்துல சங்கடமான நிலத்தில் சொல்லி உயிரை பறிக்கப்படுதா அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து எல்லா துறைகளும் மீது முன்வைக்கப்படுது இதுக்கப்புறம் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டில் கூட கோல்மால் செய்யப்படலாம் ஏன்னா நீதியரசர் வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் வந்து நேரில் பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்காரு கோயில்பட்டி மேஜிஸ்ட்ரேட் வந்து பார்க்குற அவசியத்தை வந்து ஒரு உன்னிப்பான ஒரு எந்த கோல்மாலும் நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சீரியஸ் இஷ்யூ நோட்டில் தான் வந்து இவர் வந்து பார்க்க வந்திருக்காரு அந்த சமயத்தில் பார்க்க போனால் எல்லாருமே வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு குழப்பத்தில் தான் இருக்காங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிற உண்மை நிலவரம் தெரியாமல் தான் இருந்துச்சு ஆனால் பொதுமக்களை வந்து எப்படி வந்து அதிகார துஷ்புறம் செஞ்சு இவங்க ரிமாண்ட் பண்ணுறாங்க ரிமாண்ட் பண்ணி பாதுகாப்பாக வைக்க தவறுன கிரைம் பிரான்ச்சாக இருக்கட்டும் சிறைத்துறை அதிகாரியாக இருக்கட்டும் மருத்துவர்கள் முன்கூட்டியே விசாரிச்சிருப்போம் இவங்க என்ன மருத்துவ அறிக்கைகள் என்ன செஞ்சிருக்கு என்ன மாதிரி பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி ஒரு கிளியரிட்டிக்கான ஒரு அறிக்கையை வந்து தாக்கல் செய்யாமல் இருந்திருக்கலாம் ரிமாண்ட் செஞ்ச நீதியரசரும் தவறு செஞ்சிருக்காரு இது எத்தனை பேரும் தவறு செஞ்ச ஒரு பிரதிபலம் தான் ரெண்டு உயிர் வந்து இன்னைக்கு வந்து நமக்கு போயிருக்கு அத்தனை கேள்விகளும் வந்து வெளிச்சத்துக்கு வரணும்னா எல்லா விஷயங்களும் ஓப்பனா எல்லா இடத்துக்கும் வரணும் இந்த சங்க இந்த இந்த விஷயத்து மூலிமா வந்து மனித உரிமைகள் வந்து அத்துமீறல்கள் நடந்திருக்குன்னு சொல்லி தான் ஒரு நிதர்சனமான ஒரு உண்மையாக இருக்குது உலகம் பூரா பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி இன்றைக்கி அவங்க நடந்துட்டால் நல்ல எல்லாத்துக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சினாரியோவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏதோ ஒரு பழிவாங்கல் ஒரு சின்ன ஒரு விசாரணைக்கு மரணமாக அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து ஒரு பயங்கரமாக ஸ்ட்ராங்காக வந்து இதில் வந்து எழுப்பப்படுது இதைத்தான் வந்து நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்ல ட்ரை பண்ணேன் இதில் பயங்கரமான மர்மங்கள் இருக்குது இது அத்தனை பேரும் வந்து குற்றவாளிகளாக சேர்க்கப்படும் நீதித்துறையாக அரசு மருத்துவர்களாக இருக்கட்டும் சிறைத்துறை அதிகாரிகளாக இருக்கட்டும் மேலும் போலீசார்கள் இருக்கட்டும் வெறும் ஒரு தரப்பு மட்டும்தான் தப்பு செஞ்சாங்கன்னு கிடையாது யார் வேணா செஞ்சிருக்கலாம் இது கூடுதல் ஒரு விசாரணை மேற்கொண்டதா இது உண்மையான விஷயம் வந்து வெளியே கொண்டு வர முடியும்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயத்த உங்க காதல போட்டுக்கிட்டு இந்த வீடியோ இதோட நான் என் பண்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் இந்த வீடியோ பத்தியான உங்க மேலான கமெண்ட்டுகள் மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல சம்பவத்துல நல்ல ஒரு செய்தியோட உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்